സാധാരണ മനുഷ്യരൊക്കെയാണ് പേശ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തോ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ മാത്രമേ കരഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമല്ല ചോദിച്ചോയ്ക്കേ എല്ലാരും കരഞ്ഞു എന്റെ പുറകിരിക്കണവർ മുമ്പിരിക്കണവരൊക്കെ കരഞ്ഞു നമ്മളിതേ രോമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലിംഗ് അത് ഇതിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഇന്ത്യ വാഗ ഷേ വാഗ ബോർഡറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആ സെറിമണി കാണണം രണ്ടു മണിക്കാണ് പോണത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ആരും ഒറ്റക്ക് ഇതായിട്ട് പോകണ്ട അതായത് ഷെയർ ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ മതി അതാകുമ്പോൾ അവർ ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കും മൂന്ന് സ്ഥലമുണ്ട് ഒന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കും നമ്മളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയാൽ മതി അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആയിരം അഞ്ഞൂറൊക്കെ പറയും ആ എന്നോട് ആദ്യം എഴുന്നൂറാണ് പറഞ്ഞത് ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരും നമ്മുടെ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ മാക്സിമം വില പേശുക വില പേശി 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 ഇരുന്നൂറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിന് പോകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറിന് നമ്മൾ പോയി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെല്ലട്ടെ സമയം രണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം എടുക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മളിന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ വാഗാ ബോർഡർ പോകണതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൂം എടുത്തത് ഇല്ല റൂം എടുക്കില്ല ഇവിടെ ഗുരുദ്വാര തന്നെ ഗുരുദ്വാരയുടെ തന്നെ റൂം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് തേടി കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്ക് കിട്ടിയത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഞാൻ പിന്നെ ഓർത്ത് വേണ്ട അടുത്ത് തന്നെ റൂം എടുക്കാം അവർ ഈ അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറൊക്കെ പറയും അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കരഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈസിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും ആദ്യം തന്നെ ചാടിക്കരും ഒന്നിനും വില പറയരുത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ബിസിനസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു രീതി കണ്ടേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ഹോട്ടലാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ പയ്യാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പയ്യ നാം വിക്കി 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 ഉള്ളിക്കാരൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പം കണ്ടതല്ലേ ഇനി വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഇതേ പറഞ്ഞോ ഷെയർ ഹോട്ടലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ പൈസ ആയിട്ട് ഒരാളുടെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് മേടിക്കുന്നത് ആ ദിവസം ഞാൻ ഏകീകോ ആ ആ ആ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആദ്യം അവൻ ഒടുക്കത്ത വിലയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നിന്ന് കരയുമല്ല നമുക്ക് ഒരു പടിയില്ല അക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരെയും കണ്ടു കണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരുവിധം അറിയാം എങ്ങനെ നിൽക്കണം എവിടെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇതേ ഷെയർ ഹോട്ടലാണ് പോണത് ാങ്ങാപ്പോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ ബൈക്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി നമ്മൾ റൂം എടുക്കണം അല്ലാതെ ബൈക്ക് പോകുന്ന പലയിടത്തും വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ സെറിമണി ഒന്നും കാണാൻ നമുക്ക് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കണ വഴി അവിടെ നിൽക്കണത് നമ്മൾ കുറച്ചിറങ്ങി നടക്കുക വണ്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരോട് വർത്തമാനം പറയുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരും ആദ്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കാതിരിക്കുക അടുത്ത രണ്ട് സ്ഥലം കാണുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ നേരത്തെ കാണുക ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം ബാക്കി കാര്യം ഒരു കോളേജാണ് ആ കോളേജിനകത്താണ് മറ്റേ റത്നി പിണാദി ജോഡി ഷാറൂഖ് ആൻ്റെ ആ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടേ എൻ്റെ അമ്പലം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ആ കോളേജ് കാണുന്ന എൻ്റെ അമ്മ എന്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാന്നറിയാൻ മേല അതായത് ഇന്ത്യയുടെ കൂടിയും പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൂടിയും ഒരുമിച്ച്
ഏ അപ്പൊ റഷ്യയിലാണ് പോണത് അവന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് രൂപയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒന്നും വിട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുക അതിൻ്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആ മറ്റേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ കൊടുക്കുക പോവുക നമ്മൾ കാണുക ഇവിടുന്നാണ് കണ്ടില്ലേ അവിടുന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന് തന്നെയാണ് നല്ലത് അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് പാകിസ്ഥാൻ ഏ ഇതിന്റെ കൂടി ഇല്ല അപ്പുറത്ത് അവരുടെ കൂടി കണ്ടല്ലേ അകത്തെത്തിട്ടുണ്ട് അകത്ത് അവര് മൊബൈല് ക്യാമറ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കയറ്റും പക്ഷെ അഡീഷണൽ ബാറ്ററി മാത്രം കയറ്റത്തില്ല ബാറ്ററി കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പുറത്താട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ലോക്ക് റൂം ഉണ്ട് വെറുതെ അമ്പത് രൂപ പോയത് അവിടെ അതാണ് കുഴപ്പം നീ കണ്ടില്ല ഇന്ത്യയുടെ കൂടി അപ്പുറത്താണ് അവിടെ കൊടി വെച്ചിരിക്കണം അല്ലാതെ അപ്പുറത്ത് ആ കാണുന്ന വേദിയൊക്കെ പാകിസ്ഥാനാണ് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്റെ പൊന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ദൈവത്തിന് ഓരോ അറിയാതെ ഓ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെയോ തോന്നുന്നുണ്ട് അതെന്താന്നാ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇത് ഇന്ത്യ അപ്പുറത്ത് പാകിസ്ഥാൻ എന്താ പൊന്നെ എന്താ അല്ലേ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കാണ് എന്റെ പൊന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കണ ഓരോ മണിക്കൂർ ഉണ്ടല്ല അയ്യോ കയ്യലതേ രോമൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിക്കും എന്റെ പൊന്നോ നമ്മൾ അതിന്റെ ചവിട്ടി വന്നിരുന്നാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫീലിങ് മനസ്സിലാവുള്ളു ഈ കാറേലും ബൈക്കിലൊക്കെ എഴുതിക്കണ വേണ്ടേ ബി പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യ ഓ അത് അത് തന്നെയാണ് കേട്ട എന്റെ അമ്മോ അയ്യോ നമ്മൾ വാഗാ ബോർഡർ വരുന്ന നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണത് എന്റെ പൊന്നെ ഓ ഇതിന്റെ ചോട്ടി വന്നിരിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ല കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലിങ് അതിവിടെ വന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടാ എന്റെ പൊന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴി ഒരു പുള്ളിക്കാരനെ പരിചയപ്പെട്ടു പുള്ളിക്കാരനല്ല എന്റെ അമ്മ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് എന്താണ് പേരെന്താണ് പ്രദീപ് പ്രദീപ് വേറൊന്നുമല്ല ൾ ഭൂട്ടാൻ നേരെ നടന്നാണ് വന്നത് അതായത് ഡിസംബറിലാണ് മറ്റാണ് ഇവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് പാലക്കാടാണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ വീട് കന്യാകുമാരി എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം തീയതി ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി നടന്നു വന്നതാണ് എന്റെ പൊന്നെ നമ്മള് ബൈക്കിൽ വന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആശ്ചര്യം നമ്മളൊന്നും ഒന്നും അല്ല ഈ കാരണം മനുഷ്യരൊക്കെയാണ് പേശ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു പറ്റൂ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ മാത്രമേ കരഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മാത്രല്ല ചോദിച്ചോക്ക് എല്ലാരും കരഞ്ഞു എന്റെ പുറകെ ഇരിക്കണവര് മുമ്പി ഇരിക്കണവരൊക്കെ കരഞ്ഞു നമ്മളിത് രോമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലിംഗ് അത് ഇതിന്റെ അടി വന്നിരുന്ന ആ ഭാരത് മാതാക്ക് ജയ് വിളിക്കണ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വന്നെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ ഒയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ല കൊറേ ബ്ലോഗേഴ്സ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അത് തന്നെ ബ്ലോഗേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടി വന്നിരുന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഒയ്യോ സമ്മതിക്കണം അപ്പൊ എന്തായാലും പരിചയപ്പെട്ടാല് അടിപൊളി ഹായ് അപ്പോൾ അതെ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ വാഗാ ബോർഡർ പോയപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഓട്ടോ പിടിച്ചാണ് പോയത് അതായത് ഷെയർ ഓട്ടോ അപ്പോൾ അവന്മാർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ആദ്യം പൈസ കൊടുക്കരുത് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് പണി തരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവന്മാർ വഴിക്ക് ഇറക്കി വിടാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കും അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയും വേറെ ഓട്ടോയിൽ പോക്കോ അവരവിടെ ഇറക്കുമല്ലോ വേറെ ഓട്ടോക്കാർ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തൊന്നും കൊണ്ട് ഇറക്കത്തില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ് പൈസ അടക്ക് പിന്നെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യും ടോളിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെ പൈസ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൺ പേ ചെയ്യും ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവന്മാർക്ക് ഗുരു കൂട്ടി ചെന്ന് പോയ ഓട്ടോയിലല്ല തിരിച്ച് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പൈസ തരാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇറങ്ങി പോണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നവർ ഓർത്തേക്കണം വാഗാ ബോർഡ് പോകണവർ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഇവിടുന്ന് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ് അവർ ഇരുന്നൂറ് പറയണത് ഒരു കാരണവശാലും പൈസ ആദ്യം കൊടുക്കരുത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പൈസ കൊടുക്കുക അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്തേക്കണം പിന്നെ ഗുരുദ്വാരയിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂം എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ തന്നെ വാദിക്കുക ഇപ്പം എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ടെൻറ്റ് അടിച്ച് നമുക്ക് കിടക്കാം അല്ലാതെ അല്ലാതെ വന്നവർക്ക് ഇവിടെ റൂമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ദൂരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളൊന്ന് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റൂം എടുത്ത് പൈസ കളയുന്ന കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച് കല്ലിൽ പിടിച്ച് നാനൂറ് രൂപയാക്കി എന്നാലേ നമുക്ക് നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ ചാടിക്കേറി ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഓർത്തേക്കണം വക ബോർഡ് പോകണവർ ഒരു കാരണവശാലും പൈസ ആദ്യം കൊടുക്കരുത് അവിടെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കാണിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് മാത്രം നമ്മൾ പൈസ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നാളെ നമ്മളിവിടുന്ന് കസോളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ കസോളിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഓക്കെ ബായ്